Hi guys, welcome to my channel. In this video, we will talk about two types of healthy recipes. Let's see how to do it. First, we will talk about mushroom omelette recipe. ஒரு பேனில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் வந்து எண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன் எண்ணெய் நல்லா சூடானதும் நான் நறுக்கி வச்சுருக்க மஷ்ரூமை சேர்த்துருக்கேன் நான் இன்றைக்கி மூணு மஷ்ரூம் எடுத்திருக்கேன் இந்த மாதிரி குட்டி குட்டியாக நறுக்கி வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் வந்து ஆம்லேட்டில் இருக்கிறதே தெரியாது குட்டீஸ் எல்லாமே வந்து நல்லா சாப்பிடுவாங்க ஸோ நல்லா வதக்கிக்கலாம் மஷ்ரூமில் தண்ணியெல்லாம் நல்லா வற்றினதுக்கப்புறமா நான் கா டீஸ்பூன் வந்து வத்தப்படி சேர்த்துருக்கேன் உங்களுக்கு காரம் எப்படி வேணுமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க அப்புறமா கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள் சேர்த்துருக்கேன் அரை டீஸ்பூன் வந்து பெப்பர் தூள் சேர்த்துருக்கேன் எல்லாமே சேர்த்ததுக்கப்புறமா நல்லா வதக்கிக்கலாம் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்ததுக்கப்புறம் எல்லாம் நல்லா வதக்கிக்கோங்க ஸோ மஷ்ரூம் எல்லாம் மசாலாலாம் நல்லா வதங்கிருச்சு இப்போ அதை தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம் ஒரு பவுலில் ரெண்டு முட்டை உடச்சி ஊற்றிக்கலாம் ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை நான் நறுக்கி வச்சுருக்கேன் அதை சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயம் சேர்த்ததுக்கப்புறமா நம்ம வதக்கி வச்சுருக்க மஷ்ரூமை சேர்த்துக்கலாம் நான் ஆல்ரெடி மஷ்ரூமில் உப்பு சேர்த்ததுனால நான் முட்டையில் உப்பு சேர்க்கலை ஸோ எல்லாம் சேர்த்ததுக்கப்புறமா நல்லா பீட் பண்ணிக்கோங்க நல்லா பீட் பண்ணியாச்சு இப்போ நம்ம ஒரு தோசை தவாவில் இதை ஊற்றிடலாம் தோசைக்கல் சூடானதும் பீட் பண்ணதை நான் ஊற்றிக்கிறேன் குட்டீஸ் எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் இப்படி ஒரு வாட்டி செஞ்சு கொடுத்து பாருங்கள் கண்டிப்பாக சாப்பிடுவாங்க இது பிரேக்ஃபாஸ்ட் கூட நீங்கள் செஞ்சு கொடுக்கலாம் குட்டீஸ்க்கு ஒரு பக்கம் வந்ததும் நம்ம ஒரு பக்கம் திருப்பி போட்டுக்கிறேன் மஷ்ரூம் சாப்பிடாத குழந்தைங்களுக்கு நீங்கள் இந்த மாதிரி மஷ்ரூம் அப்படியே செஞ்சு கொடுத்து பாருங்கள் நல்லா விரும்பி சாப்பிடுவாங்க மஷ்ரூம்ல அயன் கண்டென்ட் வந்து ஜாஸ்தி இருக்குது இம்யூனிட்டி லெவல் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கும் மஷ்ரூம் ஹெல்ப் பண்ணுது முக்கியமாக போனை வந்து ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணுறதுக்கு மஷ்ரூம் ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணுது ஸோ கண்டிப்பாக வீட்டில் எல்லோரும் இதை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குது அப்படின்ற ஃபீட்பேக்கை என்னோட ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ இப்போ ஆம்லேட் ரெடி ஆகிடுச்சு நம்ம ஒரு பிளேட்டை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் இந்த மஷ்ரூம் ஆம்லேட்டை நீங்கள் குட்டீஸ்க்கு வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட்டாகவும் கொடுக்கலாம் இல்லைனா வந்து ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸாக கூட கொடுக்கலாம் ரொம்ப ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் ஆம்லேட்டை நெக்ஸ்ட் ரெசிபி வந்து முருங்கைக்கீரை ஆம்லேட் இந்த முருங்கைக்கீரை ஆம்லேட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பேனில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் வந்து தேங்காய்ண்ணா சேர்த்துக்கலாம் நல்லா சூடானது ஒரு டீஸ்பூன் வந்து ஜீரகம் சேர்த்துக்கலாம் ஜீரகம் நல்லா பொறிஞ்சதும் நான் அஞ்சு சின்ன வெங்காயத்தை பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் அதை சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்ததுக்கப்புறமா நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்ததுக்கப்புறமா நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க வெங்காயம் நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறமா நான் ரெண்டு கப் அளவு முருங்கைக்கீரையை கழுவி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதை சேர்த்துக்கலாம் இருக்கோங்க கீரை நல்லா குக் ஆகிடுச்சு ஸோ இந்த அளவுக்கு நல்லா வதக்கிக்கோங்க வதக்குனதுக்கு அப்புறமா இதை தனியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஒரு பவுலில் மூணு முட்டையை உடச்சி எடுத்துக்கிறேன் அதில் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் ஸோ முட்டைக்கு மட்டும்தான் நான் உப்பு சேர்த்துருக்கேன் ஆல்ரெடி வந்து முருங்கைக்கீரையில் நான் உப்பு போட்டிருக்கேன் அதனால் நீங்கள் பார்த்து சேர்த்துக்கோங்க அப்புறமா ஒரு டீஸ்பூன் வந்து பெப்பர் பவுடர் சேர்த்துக்கோங்க ஸோ சேர்த்ததுக்கப்புறமா நல்லா பீட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நல்லா பீட் பண்ணி ஆயிடுச்சு இப்போ நம்ம வதக்கி வச்சுருக்க முருங்கைக்கீரையை சேர்த்துக்கலாம் ரெண்டு கரண்டி அளவு சேர்த்துருக்கேன் சேர்த்ததுக்கப்புறமா நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சாச்சு இப்போ இது தோசை கல்லில் ஊற்றி எடுத்துக்கலாம் ஒரு தோசை கல்லில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் விட்டுருக்கேன் கல் சூடானதும் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கத ஊற்றிக்கலாம் 
ஊற்றுனதுக்கு அப்புறமா நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க ஸோ கீரையே சாப்பிடாத குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் நீங்கள் கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி செஞ்சு கொடுங்க விரும்பி சாப்பிடுவாங்க ஒரு பக்கம் குக் ஆனதும் நம்ம ஒரு பக்கம் திருப்பி போட்டுக்கிறேன் முருங்கை கீரையில் வந்து அயன் கண்டன்ட் வந்து ஜாஸ்தி இருக்குது இம்யூனிட்டி லெவல் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கும் ஹெல்ப் பண்ணுது முக்கியமாக வந்து ஹீமோகுளோபின் லெவல் வந்து கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் உங்களோட குழந்தைங்களுக்கு வந்து இது வீக்லி ட்வைஸ் இல்லைன்னா ட்ரைஸ் செஞ்சு கொடுங்க கண்டிப்பாக வந்து லெவல் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் எல்லோரும் நீங்கள் இதை ட்ரை பண்ணி ஃபஸ்ட்டு எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிற ஃபீட்பேக்கை என்னோடய ஷேர் பண்ணுங்கள் இப்போ ஆம்லேட் ரெடி ஆகிடுச்சு நம்ம ஒரு பிளேட்டில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அவ்வளோ தான் ஆம்லேட் ரெடி ஆகிடுச்சு நீங்கள் உங்கள் குட்டீஸ்க்கு வந்து மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கும் கொடுக்கலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ்க்கு கூட செஞ்சு கொடுக்கலாம் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் கண்டிப்பாக விரும்பி சாப்பிடுவாங்க உங்கள் குழந்தைங்க உங்கள் எல்லாேருக்கும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங